வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ இந்த நிகழ்ச்சி பிஸ்னஸ் டைரி பொதுவா இந்த நிகழ்ச்சியில திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை முதலீடு சார்ந்து பங்கு சந்தை சார்ந்து பொருட் சந்தை சார்ந்து வங்கிகள் சார்ந்து பல விஷயங்களை நம்ம வந்து பேசிட்டு வரோம் இந்த ஒரு நாள் வராதா அப்படின்ட்டு நிறைய நேர்கள் நம்ம எல்லோருமே காத்துட்டு இருப்போம் அதாவது முதலீடு செய்யறதுக்கு பல இடங்கள் இருந்தாலும் நம்ம எல்லோர் மனதிலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இடம்தான் அதாவது நமக்காக குரல் கொடுத்த ஒரு மனிதர் பாரதி காணி நிலம் வேணுபடி பிராசக்தி அப்படின்னு கேட்டவர் ஒவ்வொருத்தருக்குமே இடம் வாங்கணும் நிலம் வாங்கணும் வீடு சொந்தமா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கனவு இருக்கும் அந்த கனவை நிறைவேற்றுவதற்கான வழிகள் அந்த துறையில தொழிலாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கான வழிகள் இதெல்லாம் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றத பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம தெளிவா பேச போறோம் இதை பற்றி நமக்கு சிறப்பான ஆலோசனைகளை கொடுப்பதற்காக கிட்டத்தட்ட இருபது வருடங்களை நெருங்கிக்கிட்டு இருக்க அவருடைய அனுபவம்னு கூறலாம் அந்த அளவுக்கு இந்த துறையில திறம் வாய்ந்த ஒரு நபர் தான் வந்திருக்காங்க இவரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபெரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெடரேஷன் ஆஃப் ஆல் இந்தியா ரியல் எஸ்டேட் அசோசியேஷனுடைய நேஷனல் ட்ரெஷரர் அது மட்டும் இல்லாம சீகரம் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் சேர்மன் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் ஆர் சந்திரசேகர் அவர்களை தான் இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க போறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ரியல் எஸ்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதற்கான சரியான தகவல்களை கொடுக்கக்கூடிய யார் அப்படின்னு தெரியாம இருக்காங்க நீங்க ஃபெராவில் இருந்து வந்திருக்கீங்க அதுல ஒரு பங்கு இருக்கீங்க அதுல ஒரு பணியாற்றிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது உங்ககிட்ட எங்களுக்கு சரியான பதில்கள் கிடைக்கும் அதுவும் இந்த தருணத்துல கிடைக்கும் நினைக்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆனாலும் கொஞ்சம் வருத்தமாகவும் இருக்கு ஏன்னா எல்லாருமே கொரோனா அப்படின்ற ஒரு ஒரு பயமுறுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயத்துல எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ள முடங்கி இருக்கும் தனித்து இருக்கும் விலகி இருக்கும் ஆனா சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கும் எப்படி நம்மளுடைய துறையில முன்னுக்கு வர்றது அப்படின்னு இந்த மண்ணுக்கும் மனுஷனுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கு இல்லையா சார் அதை பத்தி சொல்லுங்க சார் ரொம்ப நல்லது புதுவிகம் தொலைக்காட்சி சார்பா மக்களை சந்திக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தது முதல்ல நன்றி ஆக்சுவலி மண்ணுக்கும் மக்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய தொடர்பு உண்டு அது எஸ்பெஷலி தமிழர் பண்பாடுல பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருப்பாங்க அத்தியாவசியமான தேவைகள் உணவு உடை உறைவிடம் இதுலேயே நமக்கு எல்லாமே அடங்கிடுது இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் சரி எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு சொந்த வீடுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கனவு அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு அப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய வேலை வாய்ப்பை வழங்கக்கூடிய ஒரு செக்டராக அந்த ரியல் எஸ்டேட் இருக்குது அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் அவங்களுக்கு தெரியும் டாஸ்மாக்கு அடுத்தபடியாக அதிக வருமானம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு துறை ரியல் எஸ்டேட் துறை கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு வந்து பதினோராயிரத்துலேருந்து பன்னெண்டாயிரம் கோடி தமிழகத்துக்கு நேரடியாக வருமானம் இது ஸ்ட்ரைட்டாக ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து மட்டும் வர வருமானம் பன்னெண்டாயிரம் கோடி ஸோ அதுக்கு காரணம் நம்ம தமிழக மக்களையும் சொந்த வீடியும் பிரிக்கவே முடியாது கண்டிப்பாக சார் இந்த அசையா சொத்து அப்படின்னு வாங்க இடத்தையும் வீட்டையும் சொல்லுவாங்க நம்ம கிட்ட அசைவுகள் இல்லாததுனால இந்த அசையா சொத்தினுடைய நிலை வந்து அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு பயத்தோட நிறைய பேர் இருக்காங்க இதை வந்து ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் பயனாளர்கள் இதன் மூலமாக வருமானம் ஈட்டக்கூடியவர்கள் இவங்க ரெண்டு பேருடைய நிலையும் இந்த கொரோனா பாதிப்பினால எப்படி தேங்கி முடங்கி இருக்கு சார் நல்ல கேள்வி இது சமயத்துக்கு ஏற்ற ஒரு கேள்வி பட் இந்த கரோனாவால மற்ற இண்டஸ்ட்ரி வேணா இன்னைக்கு திடீர்னு ஒரு இழப்பை சந்திச்சிருக்கலாம் பட் ரியல் எஸ்டேட் துறைங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலருந்தே ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய சரிவை ஆல்ரெடி பார்த்து முடிச்சாச்சு ஆல்ரெடி கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இன்னைக்கு வாங்கும்போது என்ன ஒரு விலை இருந்ததோ அதுதான் இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலையும் இருக்கு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் மார்க்கெட்டாக போயிடுச்சு அது டியூ டு நிறைய கவர்மெண்ட் பாலிசி டிமானிசேஷன் ஜிஎஸ்டி நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து அப்ரூவ்டு பிளாட்ஸ் எல்லாம் விற்கக்கூடாதுங்கிற போட்ட சட்டம் இந்த மாதிரி நிறையா காரணங்களால் ஆல்ரெடி இது ஒரு மிகப்பெரிய சரிவு ஆல்ரெடி என்ன ராக் பாட்டம் போகணுமோ அது போயாச்சு அதனால் இந்த கரோனானால ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பு வராது வராது கண்டிப்பாக வராது ஓகே சார் அது அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு புரட்சி செஞ்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லலாம் இந்த மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் பல தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்கிய அந்த பகுதியில் அந்த துறையில் நம்மளுடைய ரியல் எஸ்டேட் அப்படின்ற அந்த ப்ராடக்டை கொண்டு வந்து அதை சிறப்பாக செயல்படுத்திய முதல் நபர் நீங்கள் தான் அதற்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம் ஸோ அன்றிலிருந்து அந்த ஒரு நல்ல வளர்ச்சியை வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க எல்லா இடங்கள்லையும் நிறைய வீடுகள் இருக்குன்ற விளம்பரங்களையும் நாங்கள் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் தேவை எப்படி இருக்குது சார் மக்கள் கிட்ட சரி மக்கள் கிட்ட வந்து தேவை இருக்குது இது வந்து இந்த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை
மக்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சப்ளை வேணும் அதே மாதிரி அஃபோர்டபிலிட்டி ப்ராப்ளம் தென் இப்போ ரீசெண்டாக இந்த கவர்மெண்ட் இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னால இருக்கிற பேங்க் ரிஃபார்மேஷன்ஸ் அதனால் லோன் ப்ராசஸ் குறைஞ்சது இதனால தான் வந்து நிறைய இடத்துல இந்த அஃபோர்டபிலிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கு ஸோ இது நிச்சயமாக வந்து நிறைய பேரும் சேர்ந்து மாற்ற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் இன்னைக்கு இது மாறும் அதை நம்ம போக போகிறோம் அடுத்த விஷயங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலி கண்டிப்பாக சார் இப்போ ரியல் எஸ்டேட்டை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விவர விவரமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எல் எல்லாருமே வந்து நான் ரியல் எஸ்டேட்டில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக ரியல் எஸ்டேட்டுன்றது யார் தொழிலாக பண்ணுறாங்க யார் உண்மையாக பண்ணுறாங்க சார் நல்ல கேள்வி இதை வந்து ரெண்டாக பார்க்கணும் ஆக்சுவலி ரியல் எஸ்டேட் தொழில் முனைவோர் தனியாக ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்டர் தனி முதலீடு செய்பவர் இங்கே இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நம்ம எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஓகேங்களா நம்ம வந்து ஒரு பணத்தை முதலீடு பண்ணுறதுக்கு ஒன்று போட்டால் தங்கத்தில் போடுவோம் இல்லைன்னா மண்ணில் போடுவோம் பொண்ணில் போடுவோம் இல்லை மண்ணில் போடுவோம் இந்த ஷேர்ஸு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான மக்கள் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான இதில் தொழில் முனைவோர் அவங்க யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இடத்த வாங்கி ஒரு லே அவுட்டை ஃபார்ம் பண்ணி அந்த வேல்யூ அடிஷன் பண்ணி மக்களுக்கு ஒரு ரெசிடென்ஷியல் பிளாட்டாக கொண்டு போய் சேர்க்குறவங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பிளாட்டில் அந்த இடத்துல வீடு கட்டி விற்கிற பில்டர்ஸ் கான்ட்ராக்டர்ஸ் என்ஜினியர்ஸ் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் இது சம்பந்தமாக அலைடு பண்ணுறவங்க இந்த பில்டிங் மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணுறவங்க பில்டிங் மெட்டீரியல் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறவங்க தென் இடம் வாங்கி விற்கிறவங்க இவங்க எல்லாருமே இது சம்பந்தப்பட்ட தொழில் முனைவோர்கள் நிறைய இடத்துல வந்து கன்ஃபியூஷன் வந்து ரியல் எஸ்டேட்னா நம்ம எல்லாரையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சரி இவங்க தான் அப்படின்றத புரிஞ்சிட்டோம் இன்னொரு பகுதி என்னன்றதை பாக்குறதுக்கு முன்னாள் காலேஜ் ரெடியா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் பேசிடலாம் வணக்கம் வணக்கம் பிசினஸ் டைரி நிகழ்ச்சி ஆ சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க கும்பகோணம் மேடம் நாங்க நேற்று சிவமோகன் பேர் மேடம் கவனம் செலுத்தாதீங்க புரிஞ்சுக்கணும் <laughs> இது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து மிகப்பெரிய சரிவை ஏற்கனவே பார்த்துட்டதுனால ஆல்ரெடி எந்த அளவுக்கு விலை குறையணுமோ அந்த அளவுக்கு விலை குறைஞ்சிருச்சு அதனால் ஒரு நிறைய பேர் நினைக்கிற மாதிரி இது இன்னும் விலை குறையும் அப்படின்னு நீங்கள் வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை முதல்ல நான் தெரிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதனோட உணர்வோடு கலந்தது இது ஒரு சைக்கலாஜிக்கலி ரிலேட்டட் ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர் வந்து நான் ஒரு நாலு கிரவுண்டு வாங்கி போட்டிருக்கேன் அதனுடைய விலை வந்து ஒரு கிரவுண்டு ஒரு மூணு கோடி ரூபா அப்படின்னு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் எனக்கு மூணு கோடி ரூபாய் கேட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சின்னா அந்த விலை வர்ற வரைக்கும்லாம் அவர் கொடுக்காம கொடுக்க விற்க மாட்டார் அது வர வெயிட் பண்ணுவார் சப்போஸ் விலை குறைஞ்சிடுச்சு மார்க்கெட் டல் அப்படின்னாலும் அவர் விற்க மாட்டார் என்றைக்கு வந்து அவருக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரெஸ்ட் ஒரு மொமெண்ட் வருது இதை விற்று தான் ஆகணும் வேறு அவ்வளோ பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னா மட்டும்தான் அவர் விலை குறைச்சி விற்பார் அந்த மாதிரி நிலைமை வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் இருக்கும் இன்னைக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த லேண்ட் பேங்க் நம்மள மாதிரி இண்டிவிஜுவல்ஸ் கிட்ட தான் இருக்கு நம்ம மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது ட்ரேடர்ஸ் கிட்ட இருக்கிற லேண்ட் பேங்கை விட இண்டிவிஜுவல்ஸ் கிட்ட இருக்கிற லேண்ட் பேங்க் தான் ஜாஸ்தி அதனால இது மேலும் விலை குறையாது ஒரு ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் இந்த ட்ரேடர்ஸ் கிட்ட அதாவது இந்த தொழில் முனைவோர்கிட்ட இருக்கிற இடத்த அவங்களுக்கு இன்னைக்கு பல பிரச்சனைகள் அவங்க விலை குறைச்சி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் பட் அவங்க ஏற்கனவே நிறைய குறைச்சிட்டாங்க ஆல்ரெடி மேலும் இந்த டிலே ஆனதுனால நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் பர்டன் நிறைய வட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இதனால் அவங்களால் இன்னும் மேலும் குறைக்க முடியாது 
ஸோ அதனால் இதை இன்னும் குறையும் குறையும் அப்படின்னு மக்கள் எதிர்பார்க்கறதை விட இன்றைக்கி சூழ்நிலை சரியாகி லாக்டவுன்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தே கேன் ஸ்டார்ட் டூ தட் மேபி ரெசிடென்ஷியல் மார்க்கெட் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது காரணம் என்னென்னா இந்த மூமெண்ட் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கு மேலே குறைக்க முடியாது கமர்ஷியல் செக்மெண்ட்டில் அந்த அந்த குறைவு கூட வருமா அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறி இந்த நேரத்தில் வந்து ஆக்சுவலி கவர்மெண்ட் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் அதுக்காக தான் இந்த லாக்டவுன் முடிச்சதுக்கப்புறம் எங்கள் ஃபேரா சார்பாக நாங்கள் சிஎம்ஐ மீட் பண்ணி சில கோரிக்கைகள் வைக்கலான் இருக்கோம் இந்த ஆறு மாதத்துக்கு ஆல்ரெடி ரெண்டு இந்த வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு குவார்ட்டர் முடிஞ்சிச்சு அடுத்திருக்கிற ரெண்டு குவார்ட்டருக்கு இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸை பதினோரு பர்சன்ட்லேருந்து அஞ்சு பர்சன்ட்டாக இந்த ஒரு ஆறு மாத காலத்துக்கு மட்டும் இதை பண்ணி கொடுத்தா இன்னைக்கு மக்கள் எல்லாருக்கும் காசு இருக்கு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்டே வந்து கொரோனாவுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு மக்கள் கிட்ட உதவி கேட்டுட்டு இருக்காங்க எல்லாருக்கிட்டையும் பணம் இருக்கு தே ஆர் லுக்கிங் ஃபார் ரைட் மூமெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து ஜிஎஸ்டில ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜஸ்ல ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் இந்த நேரத்தில் குறைச்சாங்கன்னா மக்கள் வந்து இதை ஒரு அட்வான்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அல்டிமேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் குறையுது இவங்க ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் குறைக்கிறாங்க அல்டிமேட்டா ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இந்த ஆறு மாசத்துல நம்ம முதலீடு பண்ணா ஒரு இருபது பர்சன்ட் உங்களுக்கு வந்து குறைவா கிடைக்குது அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷன் அவங்கள உந்து உந்து போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஆறு மாசம் நமக்கு வந்து மூமெண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரியான காலர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வழிகாட்டுதலாகவும் அது அமையும் நிச்சயமாக எதிர்காலத்தையும் கொடுக்கும் நம்பலாம் கண்டிப்பாக வரும் தொடர்ந்து நிறைய காலர்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் பிசினஸ் டைரி நிகழ்ச்சி உங்க பெயர் சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க சென்னை வண்ணாரப்பட்ல இருந்து நர்சுமணி பேசுறமா ஆ சார் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு மாசம் முன்னாடி ஒரு லேண்டுக்கு அட்வான்ஸ் பண்ணிட்டேன் சரிங்க சார் அது இப்போ பேலன்ஸ் கொடுத்து நான் ரிசர்ச்சும் பண்ணனும் சரிங்க சார் அவங்க அது போன மாசமே ரிசர்ச் பண்ண சொன்னாங்க சரிங்க சார் அது நான் பண்ண முடியாது சொல்லி டிலே பண்ண அதுக்கால அந்த ஊரடங்கு வந்துச்சு ஒன் பாட்டி குறை வந்துச்சு எல்லாம் வந்துச்சு விலை குறையாது <laughs> கவர்மெண்ட் குறைச்சால் மட்டும்தான் கவர்மெண்ட் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜஸையோ இல்லை ஜிஎஸ்டியோ இன்கம் டேக்ஸையோ வைவர் கொடுத்தா மட்டும்தான் ஒரு ஷார்ட் பீரியடுக்கு ஒரு ஆறு மாதத்துலேருந்து எட்டு மாதத்துக்கு ஒரு ஷார்ட் பீரியட் கொடுத்தால் இந்த இந்த ஒரு ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட் வந்து கஸ்டமருக்கு போய் சேருமே தவிர ஜென்ரலாக ஆல்ரெடி இது ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு அதே நேரத்தில் இந்த நேரத்தில் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் ஏன் இந்த நேரத்தில் இதை பண்ணணும்னு கேட்குறேன்னா இப்போ வந்து இது எதுவுமே பண்ணலை அப்படின்னா மக்கள் ஒரு பக்கம் இது வில குறையும்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இந்த பக்கம் செல்லர்ஸ்க்கு வந்து இதில் தொழில் முனைவோர் வந்து இதை இதை இன்னும் கம்மியாக கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறாங்க ஸோ இதை மேட்ச் பண்ணும் மே மேட்ச் ஆகாத போது இது ஒரு ஸ்டாண்ட்ஸில் மார்க்கெட்டாக இருக்கும் ட்ரான்சாக்ஷனே நடக்காது ஸோ அதனால் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து ட்ரான்சாக்ஷனே நடக்காமல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்தாயிரம் கோடி தான் ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆயிரத்தி நூறு கோடி தான் இன்கம் வரும் இதே நேரத்தில் இது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அவங்க குறைச்சாங்கன்னா இது மற்றவங்களை மோட்டிவேட் பண்ணி ஒரு ஐம்பதாயிரம் கோடி பிசினஸ் நடந்ததுன்னா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி அவங்களுக்கு வந்து இன்கம் கிடைக்கும் ஸோ இதனால கவர்மெண்ட்டுக்கும் இன்கம் குறையாது மக்கள் கிட்டையும் பணப்புழக்கம் இம்மிடியட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகும் இது ஒரு நல்ல வழியாக நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க சார் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க லைனில் இருக்கீங்க உங்கள் பெயர் சொல்லலாம் நேர்களை நீங்க தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது உங்களுடைய டிவி வால்யூம் நல்லா கம்மி பண்ணிடுங்க போன்ல கவனம் செலுத்தி பேசுங்க ஓகேங்களா சரிங்க சார் நம்ம வந்து இந்த ரியல் எஸ்டேட் துறையை பத்தி இப்பதான் ஆரம்பித்து ஒரு நிலையில நம்ம வந்து பேசிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் யார் ப்ரொமோட்டர்ஸ் யார் வந்து டெவலப்பர்ஸ் அப்படின்ற அந்த வித்தியாசம் நான் உங்ககிட்ட கேட்டிருந்தேன் நீங்க ஒரு பகுதி நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க இன்னொரு பகுதி யாரு சார் சந்தைப்படுத்தக்கூடியவர்கள் தான் எல்லா இடங்களையுமே நான் தான் ரியல் எஸ்டேட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க இல்லைங்களா அதுக்காக நான் வந்து கேட்கிறேன் இந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில தாங்க பாக்கெட்டில் ரெண்டு ரூபா இல்லாதவங்களும் ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு லட்சம் கோடிக்கு பண்ணுற பெரிய பெரிய தொழில் எதிர்பார்களும் ரியல் எஸ்டேட் பண்ண
இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா லேவ் டெவலப்பர்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு ஹியூஜ் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் லேண்டை வாங்கி அப்ரூவல் ப்ராசஸ் போயிட்டு அதில் ரெசிடென்ஷியல் பிளாட்ஸாக மாற்றி ப்ராப்பர் அப்ரூவல் வாங்கி அதை வந்து வேல்யூ அடிஷன் பண்ணி சேல் பண்ணுறவங்க இது எல்லாத்த விட ஒரு பெரிய செக்மெண்ட் ஒரு மீடியேட்டர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இந்த மக்களையும் இந்த இந்த தொழிலதிபர்களையும் இணைக்கிற ஒரு பாலமாக செயல்படுறவங்க அவங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தில் இருக்காங்க ஆக்சுவலி ஸோ இந்த மாதிரி இது சம்பந்த அதே மாதிரி கட்டுமான துறையில் இது இது அலைடு வந்து ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க ஒரு பக்கம் ஆர்கிடெக்ட்ஸு ஒரு பக்கம் கான்ட்ராக்டர்ஸ் சப் கான்ட்ராக்டர்ஸ் கட்டிட தொழிலாளிகள் எலக்ட்ரீஷியன்ஸ் பிளம்பர் தென் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் சப்ளையர்ஸ் பில்டிங் மெட்டீரியல் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இந்த மாதிரின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரிலேட்டட் ஏகப்பட்ட செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால தான் இது வந்து இந்தியாவில் அதிக வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு துறை கிருஷ்ணஸ் டெய்ரி இன்றைக்கு நம்ம வந்து ரியல் எஸ்டேட் துறை சார்ந்த அனைத்து விஷயங்களையும் அலசி ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதற்கான சிறப்பான நபர் நமக்காக காத்துட்டு இருக்காரு சார் தொடர்ந்து காலர்ஸும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம பேசிடலாம் சார் வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்கம்மா என்னுடைய பெயர் பூஜா எங்க இருந்து பேசுறீங்க பூஜா மேம் சொல்லுங்க <laughs> இருக்கோம் <laughs> 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 எல்லாருக்கும் இந்த டவுட் இருக்குங்க கொரோனால நமக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிற டவுட் எல்லாருக்கும் இருக்கும் இது நான் ஆக்சுவலி கடைசியில பேசலாம்னு நினைச்சிருந்தேன் இன்னும் நிறைய பேருக்கு அந்த டவுட் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேள்வி எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு கடைசியில ஆன்சர் பண்றேங்க ஓகே சார் ஓகே சார் அடுத்த ஒரு கால் இருக்காங்க நீங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கம்மா கண்டிப்பா உங்களுக்கு நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவுல இதற்கான பதில் கிடைக்கும் அடுத்த நேர் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க பேர் ரவீந்திர மேடம் கான் சொல்லுங்க பேசுறேன் சிறப்பு சார் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் மேடம் சந்தோஷா சார் கேள்வி ம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க இது வந்து ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தை சார்ந்த விஷயம் இதுக்கு இந்த இடத்துல ஆன்சர் பண்றது சரியா இருக்கும் எனக்கு தோணல முதலீடு சார்ந்து நீங்க வந்து இந்த இடத்த வாங்கலாம வாங்கக்கூடிய இந்த இடத்தினுடைய நிலை இதை பற்றி எல்லா விதமான சந்தேகங்களையும் நம்ம சார் கிட்ட கேட்கலாம் அடுத்த காலர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் முடியாது <laughs> 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 கண்டிப்பா நிறுவனங்கள் வேணும் நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த ஒரு ஏக்கர் விற்காம இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் ஒன்னும் விலை அதிக
சரியான அவர் விலை சொன்னார்னா நிச்சயமா இந்த நிறுவனம் உங்க பக்கத்துல அந்த பத்து ஏக்கர் போட்டாங்கன்னு சொன்னீங்க அந்த நிறுவனம் வாங்கலாம் இல்லைனா வேற ஏதாவது நிறுவனங்கள் வாங்குவாங்க இல்லைனா அங்க பிளாட் வாங்க வாங்கிந்த கஸ்டமர் இந்த ஒரு ஏக்கர் வாங்குவாங்க அவர் ஒருவேளை ரேட்டு ஜாஸ்தியா இருந்திருக்கலாம் அதனால விற்காம இருக்கலாம் தவிர நிறுவனங்களை தவிர்த்து லேண்ட் ஓனர்ஸே தான் இந்த தொழில் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த தொழில் இவ்வளோ பெருசாக விரிவடையாது அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் இப்போ நிறைய ஏக்கர் நிறைய நிலங்கள் இருக்கிறதுனால அதை வந்து ஒரு நிறுவனம் வாங்கி விற்பனை செய்யறாங்க சின்னதா இடம் வச்சிருக்கிற எங்களுக்கு ஒரு நிலத்தை வந்து விற்கிறது வாங்குறதுன்றது நிறைய இடத்துல போய் வாங்கிடலாம் விற்கிறதுன்றது எங்களுக்கு சிரமமா இருக்கு அப்படின்றதான் ஒரு பொதுவான தரப்பு வருத்தமா இருக்கு சார் இதற்கு உங்களுடைய பதில் சார் ரொம்ப அற்புதமான கேள்விங்க இது யாரும் நம்ம யோசிக்கிறதே இல்லை இன்னைக்கு எல்லாருமே ரியல் எஸ்டேட்ல நான் முதலீடு போட்டேன் எனக்கு இங்க மாட்டிக்கிச்சு இங்க லாக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதுக்கு காரணம் வந்து ரியல் எஸ்டேட் துறையின் தேக்கம் இல்லை அதை முதல்ல தெரியவா தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல நான் இந்த உங்க நீங்க சரியான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க இதை நான் பதில் சொல்றேன் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி தேர்ந்தெடுத்து இடத்துல முதலீடு செஞ்சிருந்தால் முதல்ல இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது எனக்கு என்ன தேவை எனக்கு வந்து நான் வந்து நான் வடபல் நில இருக்கேன் எனக்கு வந்து வடபல் நிலை இன்னைக்கு ரேட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கு நான் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு எனக்கு ஒரு சொந்த வீடு கட்டணும் என்னால் இங்கே வாங்க முடியல ஸோ கொஞ்சம் தள்ளி தாம்பரத்துலேயோ ஊரப்பாக்கத்துலேயோ நான் வந்து ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு மூவ் பண்ணிப்பேன் இல்லை ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் மூவ் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு இப்போ போய் ஊரப்பாக்கத்துலேயோ தாம்பரத்துலேயோ நீங்கள் இடம் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பத்து வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் வீடு கட்டி அங்கே போயிடலாம் இல்லை நான் வந்து ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நான் விற்றுக்கிறேன் எனக்கு வீடு கட்ட போகிறது இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் போய் எங்கேயோ அரக்கோணத்துலேயோ திண்டி வனத்துலேயோ நீங்கள் வாங்கும்போது ஒரு விஷயம் தெளிவாக நீங்கள் யோசிச்சுக்கணும் நீங்கள் எப்போ விற்க போகிறீங்க எப்படி விற்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன சப்போர்ட் உங்களுக்கு இருக்குது என்ன மாதிரியான டெவலப்மெண்ட் அது வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன எவிடன்ஸ் இருக்குது அங்கே ஏதாவது புது ப்ராஜெக்ட் வரப்போதா கவர்மெண்ட்டில் இல்லை அந்த ஏரியா எப்படி டெவலப் ஆக போகுது எந்த அளவுக்கு அப்ரிசியேஷன் வரும் இதெல்லாம் பார்க்காமையே முதலீடு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து வெளியே ஏன்னா இன்னைக்கு விற்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் நிறைய பேர் வாங்கும்போது அது தெரியறது இல்லை நம்ம இந்தியாவிலேயே ஒரு பிரச்சனை இருக்கு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது ஈஸி கம்பெனி அஃபிஷியலாக க்ளோஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் அதனால நீங்கள் ஒரு இடத்த விற்று காசு பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு யோசிச்சுட்டு தான் நீங்கள் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஓகே சார் தொடர்ந்து காலர்ஸ் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் பிசினஸ் டைரி நிகழ்ச்சி உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க என் பேர் கோபால் நான் தரும்பூர்லேருந்து பேசுகிறேங்க கோபால் சார் உங்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம் நாங்கள் திருவள்ளூரில் ஒரு இடம் ஒன்று வாங்கறதுக்காக ஒரு டோக்கனட் ஹவுஸ் மாதிரி கொடுத்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து பேப்பர் வாங்கிட்டாங்க சரிங்க சார் வாங்கி அது வந்து லீகல் பார்த்துட்டோம் நாளைக்கு ரீசர்ச் பண்ற மாதிரி இருந்தது சரிங்க இப்போ இப்போ இந்த கொரோனாவால் வந்து விலை எதுவும் குறையிறது வாய்ப்பு இருக்குதா இல்லை எப்படி ரீசர்ச் எப்பங்க ஒர்க் பண்ணோம் வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம் பிசினஸ் டைரி நிகழ்ச்சி உங்க பெயர் சொல்லுங்க சார் என் பேர் என் பேர் சுப்பராயலு கோவில்பட்டி ஐயா உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் சுப்பராயலு சொல்லுங்க சுப்பராயலு சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சுப்பராயலு டிவி பார்க்காதீங்க சுப்பராயலு கோவில் கோவில்பட்டி வந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க சார் அது ரெண்டு ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் 2011ல வாங்கி பிளாட் போட்டேன் சரி வாய்ப்பு <laughs> 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 இல்லைங்க இது ஏற்கனவே இது எல்லாருமே தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் இன்றைக்கி ரெகுலரைசேஷன் இன்றைக்கி அந்த நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு முன்னாடி பஞ் போட்ட பஞ்சாயத்து அப்ரூவ்டு பிளாட்ஸ் எல்லாம் ரெகுலரைஸ் பண்ணி தான் விற்கணும் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க நிச்சயமாக அதை ரெகுலரைஸ் பண்ணி தாங்க விற்றாகணும் ரெகுலரைஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு ஒரு டிடிசிபியாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது அந்த இடத்த வாங்குறவங்களுக்கு உங்களுக்கு லோன் கிடைக்கும் அதனால் உங்களுக்கு விற்கிறது ஈஸி விலை கொஞ்சம் கூட போனாலும் விற்கிறது ஈஸி நீங்கள் தைரியமாக ரெகுலரைஸ் பண்ணி 
நீங்க அந்த பிளாட்டை விற்கிறதுக்கு உண்டான வேலையை பாருங்க நிச்சயமா அது விற்கும் நீங்க பஞ்சாயத்து அப்ரூவ்டு பிளாட் வந்து விற்கும் போது உங்களுக்கு பேங்க் லோன் கிடைக்காது இப்போ இந்த மாதிரி அப்ரூவ் ஆகும்போது நாளைக்கு அவங்க வீடு கட்டுறதுக்கும் லோன் வாங்குறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இன்றைக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது ரியல் எஸ்டேட் துறையில எந்த அளவுக்கு நம்ம முதலீடு செய்யலாம் அதற்கு நமக்கு எப்படி வருமானம் கிடைக்கும் அதில் தொழில் புரியக்கூடியவங்களுக்கான வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கு இந்த முடக்கம்ன்றது உண்மைதானா இல்ல முடக்கமே கிடையாதா இதை பற்றிய விளக்கங்களை தான் நமக்காக சார் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சார் நான் பிரேக் முன்னாடி உங்க கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தேன் வாங்கி வச்சவங்க இது எப்போ ஏறும் அப்படின்ட்டு வந்து நிறைய பேர் காத்துட்டு இருப்பாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் இருக்கு இப்ப என் கையில பணம் இருக்கு நான் முதலீடு செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா எந்த மாதிரி முதலீடு செய்யணும் பிளாட்லயா பிளாட்லயா எப்படி முதலீடு செய்யறது எனக்கு பலன் கொடுக்கும் ரொம்ப நல்ல கேள்வி இன்றைக்கி எல்லாரும் மனசுலேயும் இருக்கிற ஒரு கேள்வி அது இதுக்கு சொல்லி நம்ம இந்த ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்டர்ஸை மொத்தமாகவே ஒரு நாலு கேட்டகரிக்குள்ளே அடைக்கிடலாம் ஒன்று வாடகை வீட்டில் இருக்கிறவர் சொந்த வீடு வாங்கணும் அப்படிங்கிறவங்களுடைய முதல் விஷயம் இல்லைனா ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் வந்து ஒரு சொந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் இல்லை ஒரு சொந்த கடை வைக்கணும் அதுக்காக இடம் வாங்கணும்னு நினைக்கிறது ஒரு கேட்டகரி இன்னொரு கேட்டகரி எனக்கு வந்து சொந்த வீடு இருக்குது எனக்கு ஒரு அடிஷ்னல் பேசிவ் இன்கம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடோ கடையோ வாங்கி வாடகைக்கு விடுவாங்க அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ஆச்சு அதே டைமில் ஒரு மந்த்லி ரிட்டர்ன்ஸும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு கேட்டகரி தேர்ட் கேட்டகரி எனக்கு நல்ல வீடு இருக்குது நல்ல கார் இருக்குது எனக்கு வந்து ஃபேமிலியோட அடுத்த லெவல் என்னுடைய என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து நான் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ஃபேமிலியோட சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு லீஷர் ஹோம்ஸ் ஆர் வீக்கெண்ட் ஹோம்ஸ் ஆர் கெஸ்ட் ஹவுஸ் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மூணு கேட்டகரிக்காக தான் நம்ம வந்து ரியல் எஸ்டேட்டுக்குள்ளேயே வரும் ஓகேங்களா இதில் வந்து சொந்த வீடுன்னு வாங்கும்போது நீங்கள் எந்த ஏரியா வேணும் உங்களுக்குன்னு சில ஏரியா பிடிச்சிருக்கும் நீங்கள் அந்த இடத்துல தான் குடி போகணும்னு நினைப்பீங்க ரொம்ப நாளாக அங்கே வாடகைக்கு இருந்திருப்பீங்க உங்களுடைய ஒர்க்கிங் என்வரன்மெண்ட் அந்த பக்கத்துலேயே இருக்கும் உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் அங்கே இருக்கும் ஸோ அங்கேருந்து வெளியே வர முடியாது அப்படின் போது நீங்கள் அங்கே தான் இடம் வாங்குவீங்க வீடு வாங்குவீங்க ஸோ வீடு வாங்கும்போது நம்ம அது வந்து லாபமா இதில் நம்ம போடுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வளருமா அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு பார்க்கணும் ஏன்னா சொந்த வீடுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரோனா டைமில் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாதுன்னு போது வீடு தான் சொர்க்கம் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் வீடு சொந்த வீடு வாங்கும்போது இந்த இந்த பேராமீட்டர்ஸ் எதையுமே நம்ம பார்க்கக்கூடாது ஓகே பட் இதே நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீட்டில் இருக்கேன் நான் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கி வாடகைக்கு விடலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தட் இஸ் கிரிமினல் வேஸ்ட் என்ன ரீசன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த அப்போ சில பேர் நினச்சிருப்பாங்க நான் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் அடிஷ்னலாக வாங்கி அதில் வர்ற வாடகை வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் போட்டு நான் இஎம்ஐ கட்டிடலாம் அப்படின்னு பட் இன்றைக்கி அப்பார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஎம்ஐக்கும் வர்ற ரெண்ட்டுக்கும் இருக்கிற டிஸ்பேரிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தி இன்றைக்கி வந்து இஎம்ஐ உங்களுக்கு தெரியும் இஎம்ஐக்கு வந்து நீங்கள் எட்டு பர்சன்ட் பேங்க் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ தான் முன்னாடி டென் லெவன் இருந்தது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து செவன் டு எயிட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு பேங்க் லோன் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஃபார் தி ஹோம் லோன் பட் நீங்கள் வாடகைக்கு விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது ஒன்றரை பர்சன்ட்லேருந்து ரெண்டு பர்சன்ட் தட் மீன்ஸ் ஒரு ஒரு வடபழனியில் வந்து ஒரு ஒன்றரை கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் வாடகைக்கு விட்டிங்கன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் தட் மீன்ஸ் ஒரு ஒன்றரை பர்சன்ட் ஓகே ஸோ இந்த ஒன்றரை பர்சன்ட் வாடகைக்காக நீங்கள் எட்டு பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறது இட்ஸ் அ கிரிமினல் வேஸ்ட் இதை யார் பண்ணலாம் அப்படின்னா எங்கிட்ட சர்ப்ளஸ் கேஷ் இருக்கு எனக்கு அடிஷ்னலாக எனக்கு வந்து பேங்க் பேர்டன் கிடையாது இல்லை அப்படியே பேங்க்ல லோன் வாங்குறது நான் இன்கம் டேக்ஸ் பர்பஸ்க்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிங்கன்னா இவங்க வாங்கலாம் இல்லைனா செகண்ட் ஹோம்காக நீங்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்குறது கிரிமினல் வேஸ்ட் ஏன்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அப்ரிசியேஷன் ஆகாது வணக்கம் ஆலா வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்கமா சரோஜா தேவி முத்தூர் ஹீரோ திருப்பூர் மாவட்டம் முத்தூர்ல இருந்து பேசுறேங்க சொல்லுங்கமா சரோஜா உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் என் கேள்வி எதை சன்னில் இருக்குது திருச்சிராம்பூர்ல ஓகே சொல்லுங்க சொல்லுங்க சரோஜா தேவி டிவி பார்க்காதீங்கமா போன்ல பேசுங்க உங்க கேள்வி கேட்கலாம் நீங்க கேட்டி வந்து சொல்றேன் திரு
இப்ப வச்சுக்கலாமா இல்ல அப்புறம் விக்கலாமா அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து அவருடைய தனிப்பட்ட தேவையை பொறுத்தது இன்னைக்கு உங்களுக்கு பணம் வேணும் அப்படின்னா நீங்க விக்கிறதுக்கு உண்டான ப்ராசஸ் இப்பவே ஆரம்பிங்க இல்ல எனக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இருந்தா பரவாயில்ல அப்படின்னா நீங்க அப்ப பண்ணுங்க பட் ஒரு சஜஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் நீங்க ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து இது டவுன்வர்ட் ட்ரெண்ட்ல இருந்ததுனாலையும் இன்னைக்கு இந்த கரோனா எஃபெக்ட்னாலையும் இன்னைக்கு இமீடியட்டா விற்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து நீங்க நினைக்கிற விலை கிடைக்காது அதனால இப்போ விற்கிறது அட்வைசபிள் இல்லை ஓகே அதனால நீங்க கொஞ்ச நாள் காத்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கம்மா இந்த தகவல் நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அடுத்த காலர் இருக்காங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் ஓகே நம்ம வந்து பாயிண்ட் பேசிட்டு இருந்தோம் செகண்ட் ஹவுஸ் வாங்கணும் அப்படின்றவங்க அப்பார்ட்மெண்ட்ல போட்டு அந்த வாடகையை வாங்கி கடனை வந்து அடைக்கலாம்ன்றது சரியான அறிவுரை கிடையாது அப்படின்னு சொன்னீங்க சார் தொடரலாம் சார் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பேங்க்ல வந்து இன்வெஸ்ட் ஒரு டெபாசிட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு செவன் டு எயிட் பர்சன்ட் அது எஸ்பெஷலி இப்போ செவன் பர்சன்ட் தான் எஃப்டிக்கு கிடைக்குது ஆக்சுவலி ஸோ இன்னைக்கு நிலைமைக்கு ஒரு ஒரு சஸ்டைனபிள் செல்ஃப் சஸ்டைனபிள் ஒரு ப்ராடக்டா இருந்ததுன்னா அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அட்வைசபிள் தட் மீன்ஸ் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் பண்ணுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட பேங்க்கோட எஃப்டிக்கு ஈக்குவலாக உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வரணும் அதுலேருந்து வருமானம் மாத வருமானம் அது அங்கே ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி நடந்து இல்லை ரெண்டல் இன்கம் மூலமாகவோ உங்களுக்கு அதுலேருந்து அந்த செவன் டு எயிட் பர்சன்ட் ஆர் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பர்சன்ட் அதுலேருந்து மந்த்லி ரிட்டர்ன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு உண்டான அப்ரிசியேஷனும் கிடைக்கிற மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்ததுன்னா இன்னைக்கு அதில் இன்வெஸ்ட் பண்றது தான் புத்திசாலித்தனம் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னா லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு போகும்போது நம்ம வந்து இவ்வளோதான் அப்ரிசியேஷன் வரும் வி கெனாட் ப்ரிடிக்ட் அதே நேரத்தில் சிட்டியில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே ரெண்டல் வர்ற இன்கம் ரொம்ப கம்மி கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்துட்டு இருக்கு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நீங்க சூஸ் பண்றது எப்படி இருக்கணும்னா ரிட்டர்ன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து மாத வருமானம் அதுல இருந்து அல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பர்சன்ட் வரணும் மர மாதிரி இருக்கணும் அதே நேரத்தில் ரியல் எஸ்டேட்டோட அப்ரிசியேஷனும் இருக்கும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் இதில் சொல்றேன் ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு நீங்க வந்து ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து ஒரு இன்கம் ஒரு செவன் டு எயிட் பர்சன்ட் ஒரு பதினஞ்சு பத்து பதினாலாயிரத்துல இருந்து ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு அதுல இருந்து ஒரு இன்கம் உங்களுக்கு மாதம் வருமானம் வந்தது அப்படின்னா நீங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா நீங்க அந்த ப்ராடக்டை வாங்கும் போது நீங்க தேர்ட்டி பர்சன்ட் நீங்க உங்களுடைய சொந்த பணத்தை போடுறீங்க ஒரு எழுபது பர்சன்ட் பேங்க் லோன் போறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு பதினேழு பதினேழு லட்சம் நீங்க பேங்க் லோன் போறீங்க ஒரு எட்டு லட்சம் நீங்க கையில இருந்து போடுறீங்க அப்படின்னா பதினேழு லட்சத்துக்கு இஎம்ஐ பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா வரும் சோ இந்த பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் அதுல இருந்தே இன்கமா வந்துச்சுன்னா நீங்க இந்த இஎம்ஐ ஈஸியா கட்டிடலாம் சோ அப்ப உங்க முதலீடு பத்து லட்ச ரூபா தான் நீங்க இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாயோட ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு கிடைக்குது இதனால என்ன உங்களுக்கு உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டவுன் த லைன் பத்து வருஷத்துல நீங்க இந்த இடத்த விற்கிறீங்க எவ்வளவு பெரிய மோசமான இடமா இருந்தா கூட மினிமம் ஒரு டபுள் த டைம் போகும் பத்து வருஷம் கேப் இருக்கு இல்லையா சோ ஒரு இன்னைக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்குறது நல்ல பாசிட்டிவ் இனிமே வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் ட்ரெண்ட் நோக்கி போக போறோம் அதை பத்தி நம்ம அடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் நிச்சயமா பத்து வருஷத்துல ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன் ரொம்ப ஒரு பேர் மினிமம் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதாவது இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்குறது ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு உங்களால் விற்க முடியுது அப்படின்னா இங்க வந்து நார்மலா இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்றவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தான் ஈல்டு கிடைக்குது பட் வேற நான் சொல்ற மாதிரி ஒரு செல்ஃப் சஸ்டைனபிள் ப்ராடக்ட்ல போடும்போது இங்க நீங்க ஏற்கனவே இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் ப்ராடக்ட் பத்து ஒரு பத்து லட்சம் தான் போடுறீங்க சோ அதனால வாங்கும் போதே உங்களுக்கு அப்ரிசியேஷன் வந்து ஒரு முன்னூத்தி இருபத்தஞ்சு சதவீதம் உங்களுக்கு அப்ரிசியேஷன் வந்துருச்சு சோ உங்களுக்கு டபுள் த டைம் ஒரு ஐம்பது லட்சத்துக்கு அது விற்கும் போது அறுநூத்தி ஐம்பது சதவீதம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் இருக்கு அதாவது சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் இருக்கு சோ இங்க உங்களுக்கு சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் கிடைச்சிருச்சு அது இல்லாம மாச வருமானம் கிடைச்சிருச்சு இந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட நோக்கி தான் இனிமே நீங்க தேர்ந்தெடுத்தா ரொம்ப சேஃப் தொழில் முனைவோர்களும் ரியல் எஸ்டேட் சார்
ஈஸியாக பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் சொல்லும்பொழுது அது வந்து ஒரு அழகான ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி தெரியுது சார் ஆனால் எங்கள் கண்களுக்கு தெரியக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கண்ணை கவர்ந்து முதல்ல அது மனசில் வந்து இடம் பிடிச்சிருது ஓ இவ்வளோ வசதிகள் நமக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்களா அப்போ இங்கே நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இவ்வளோ இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்த உடனே ஒரு விஷயத்தை நம்ம நம்பி முதல்ல அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடும் அப்புறம் உள்ளே போன பிறகு தான் ஓ இதெல்லாம் இல்லை இதெல்லாம் நமக்கு இவ்வளோ தான் கிடைக்குதா அப்படின்ற உண்மையும் நமக்கு தெரிய வருது ஸோ குவிந்து கிடைக்கக்கூடிய இவ்வளோ விஷயங்களில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் தேர்வு செய்வதற்கு ஒழுங்கு <laughs> 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 நாலாவது இதை வந்து அன்னைக்கு நான் விற்கும் போது அப்போ நிறுவனம் ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணுதா அப்போ விற்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன மாதிரியான சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கு அங்க என்னால ஈஸியா விற்க முடியுமா நான் நினைச்ச காலகட்டத்தில் எனக்கு அஞ்சு வருஷம் தான் நாங்கள் முதலீடு பண்றேன் ஏன்னா இன்னைக்கு கார்பரேட் கம்பெனிஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அங்கே வந்து எக்ஸிட் கிளாஸ்னு ஒன்று இத்தனாவது வருஷம் நான் எக்ஸிட் ஆக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இங்க அந்த நம்பிக்கை வந்துச்சு அப்படின்னா வணக்கம் <laughs> ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க என்னோட பெயர் மணிகண்டன் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் சார் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் சார் எனக்கு ரெண்டு விஷயம் தெரியணும் நான் சென்னை அருகில் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெட்டில் பக்கத்துல ஒரு ஒன்பது சென்ட் வீடுங்க இருக்கு அதாவது பழைய கால பழைய அப்படி ஊர் உள்ள வீடுங்க இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வீடு மண்ணு ஒண்ணு வாங்கியிருக்கேன் அதுக்கு வந்து சிஎம்டி அப்ரூவ் வாங்கி ஆகணுமா நான் விக்க தந்தா பண்ணா ஒண்ணு நீங்களுடைய <laughs> 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 வந்து விற்க முடியாது நீங்க அப்ரூவல் வாங்கணுங்கிற இடம் இருந்தது ரீசன்ட் கைட் லைன்ல அதை ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க நீங்க எந்த ஒரு அப்ரூவல் இல்லாம உங்களால அதை விற்க முடியும் நீங்க அதே மாதிரி புஞ்சையா நஞ்சையா வாங்கறது எப்படின்னு கேட்டீங்க அது உங்களுடைய தேவையை பொறுத்ததுங்க நீங்க விவசாயம் பண்ணும் நினைச்சீங்கன்னா நீங்க ஏன்னா விவசாயத்துக்கு அருமையான எதிர்காலம் இருக்கு கண்டிப்பா நஞ்சை நிலம் வாங்கி விவசாயம் பண்ணுங்க இல்ல நீங்க வந்து ஒரு வீட்டு மனையா வாங்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து அப்ரூவ்டு இருக்கா பார்த்து வாங்குங்க உங்களுடைய தேவையை பொறுத்து நீங்க நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க என் பேர் சீனிவாசன் மேடம் தரம்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் சார் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் சார் ஆ நான் வந்து இந்த புட்லூர் கிராமத்துல இந்த திருவள்ளூருக்கு முன்னாடி புட்லூர்ல ஒரு முக்கா கிரவுண்ட் வீட்டு மேல வாங்கி இருக்கேன் சரிங்க சார் ஆ வீட்டு மேடம் வாங்கியிருக்கேன் அது வந்து ஏப்ரல் வந்து செவன்டீன் வந்து நாங்கள் எனக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷனா இருந்துச்சு சரிங்க சார் ஆனா ஆனா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி கொரோனா இதுவால வந்து தள்ளி போயிடுது இல்லையா ஆமாங்க அதனால வந்து அந்த இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷனும் தள்ளி போயிட்டே இருக்கு நகை வைக்கிறதுக்கு வாங்கறதுக்கு எனக்கும் ரொம்ப முடியல இப்போ வந்து அந்த லேண்ட் வேல்யூ ஒன்று குறையறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா சார் கொஞ்சம் கேட்டுக்கோங்க கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா சார் கேட்டுட்டே தான் இருக்காங்க இது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தாங்க திரும்ப ரிப்பீட்டடா இருக்கிற எல்லாருடைய கொஸ்டின் நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப நீங்க அந்த இடத்த வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கீங்க அந்த முக்கா கிரவுண்ட் இடத்தை வச்சுங்களேன் இது நம்ம உணர்வு பூர்வமா கலந்த விஷயம் ஒரு நீங்க ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கியிருக்கீங்கன்னா இன்னைக்கு அதை வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம் ப்ராஃபிட் ஒரு மூணு லட்ச ரூபா இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆனாதான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தோணும் ஸோ அஞ்சு பிளஸ் மூணு ஒரு எட்டு லட்ச ரூபாய்க்கு விலை வந்தால் தான் விற்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் மைண்ட் செட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் அதுக்கு கம்மி வரும்போது கொடுக்க மாட்டீங்க ஏன்னா இதுதான் எல்லாருடைய மனநிலை பட் எப்போ விற்பீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு குறைவாக விற்பாங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த பத்து பர்சன்ட் பீப்புள் கொஞ்சம் ஒரு பெரிய ஒரு மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு திடீர்னு ஒரு கல்யாணம் செலவு பண்ணணும் ஒரு படிப்பு செலவு பண்ணணும் எனக்கு இன்னைக்கு பணம் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னும் போது 
நீங்க வந்து அந்த கால் நீங்க எடுக்கலாம் நான் வந்து இப்போ சப்போஸ் நீங்க விற்க போறீங்க நீங்க ஒரு ஆறு லட்ச ரூபா தான் போகுது அப்படின்னா நீங்க விக்கலாமா வேணாமா முடிவெடுக்க வேண்டியது உங்க கையில தான் இருக்கு எனக்கு இப்ப பணம் தேவைனா வித்துருங்க பணம் வேண்டாம் ஹோல்ட் பண்ணுங்க அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் இப்போ பொதுவா எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு இயல்பான கேள்வி என்னன்னா இடம் எப்படி வாங்கணும் வாங்கும் போது என்னென்ன விஷயங்கள் சரியா இருக்கணும் ஒரு சிலர் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா பத்திரம் சரியா இருக்கும் இடம் இருக்காது போய் தேடி பார்ப்பாங்க இடமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஏமாந்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அது இடைத்தரகர்கள் ஒரு சிலர் சுயமாக வந்து நாங்கள் இந்த இடம் வந்து விற்கிறோம் இது நம்ம இடம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விற்பனையும் செய்கிறாங்க இந்த இடைத்தரகர்களை வந்து நம்ம எப்படி சரி பார்க்குறது பத்திரங்களில் எந்தெந்த விஷயங்கள் சரியாக இருக்கணும் இதையெல்லாம் வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அமைப்புன்னு எதேனும் இருக்குங்களா அதை பற்றி இந்த மூன்றை பற்றியும் சொல்லுங்கள் சார் நல்ல விஷயங்கள் ஏன்னா இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு ரியல் எஸ்டேட் மேலே ஒரு வெறுப்பு வந்ததுக்கு காரணம் இதுவாக தான் இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் நம்ம தெளிவுபடுத்திக்கணும் நம்ம ஒரு ஒரு பெரிய முதலீடு பண்ணுறோம் அது ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி விரலுக்கு ஏற்ற வீக்கங்கிற மாதிரி சில பேர் த டெய்லி லேபர்ஸுக்கு மூணு லட்சம் அஞ்சு லட்சமே பெரிய பைசா ஏன்னா அவங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் சேர்த்து கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு சேர்த்த பணம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வசதியாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஐம்பது லட்சம் அஞ்சு கோடிங்கிறது ஒரு பெரிய பணம் ஸோ அந்த சம்பாதித்த பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம அது லீகல் கரெக்டாக இருக்கா ப்ராப்பர் அப்ரூவல் வாங்கியிருக்காங்களா இதை வந்து நாளைக்கு நான் ரீசேல் பண்ணும்போது எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்குமா அப்படிங்கிறத கவனிக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அதே மாதிரி ரெவன்யூ ரெக்கார்ட்ஸ் பட்டாலாம் கரெக்டாக இருக்கா இப்படின்னு பார்க்க வேண்டியது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கும்போது ஒரு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்து ஒரு லீகல் ஒப்பீனியன் கொடுத்து கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் அந்த நாலேஜ் இருக்காது இப்போ நான் என்ன தான் வந்து பட்டானா என்ன சிட்டானா என்ன பேரண்ட் டாக்குமெண்ட்னா என்ன அப்ரூவல் டிடிசிபினா என்ன சிஎம்டி என்ன என்னன்னு சொன்னாலும் இந்த ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ல சொல்ல முடியாது பட் இதுக்கும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றோம் நாங்க எங்களுடைய ஃபேராவோட யூடியூப் சேனல்ல ஒவ்வொன்றத்தை பத்தியும் தெளிவா நாங்க வந்து மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களுடைய தலைவர் என்ட்ரி வந்து ஃப்ரீக்குவெண்டா அவருடைய இன்டர்வியூல நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க நிறைய எங்க இதுக்காக ஒரு பெரிய டீமே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் நீங்க வந்து எல்லா துறைகளையும் வல்லுநராக இருந்திருக்கீங்க குறிப்பா திரைப்பட தயாரிப்பாளராகவும் இருக்கீங்க அப்படின்றதுனால ஒரு பணம் போடுறது அப்படின்றது உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த இடம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நல்லா ஆராய்ந்து செய்வீங்க அப்படின்றதுனால இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்க நிறைய முதலீட்டாளர்களுக்கு நீங்க சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த கரோனா எஃபெக்ட் பிறகு நம்ம முதலீடு செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்கு எந்த அளவுக்கு எதிர்காலம் இருக்கும் ரியல் எஸ்டேட் துறையில் இப்போ செஞ்சு வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உயர்வு இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஏக்கத்தோட தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு முதலீட்டாளராக நீங்கள் ஒரு பதில் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் சார் இந்த இடத்துல முதலீட்டாளராக பதில் சொல்கிறத விட ஒரு 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 காமன் மேனாக ஓகே ஸோ என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக ஸோ இதில் வந்து நம்ம கரோனா அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம எல்லோரும் பேனிக் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க இது ஒரு ஒரு டெம்பரவரி செட்பேக் இது வந்து இப்போ வர்ற பிரச்சனைகளை பார்த்து நம்ம ரொம்ப பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை மெடிக்கலை மெடிக்கலே உங்களுக்கு அதுக்கு நிறைய பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் அதுக்குள்ளே போக விரும்பலை பட் இதை வந்து ஒரு தேர்டு வேர்ல்டு வார் மாதிரி நீங்கள் பார்த்தா கூட ஏன்னா எக்கனாமிக் ரெசிஷன் அந்தளவுக்கு எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆஃப்டர் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறம் தேர்ட் வேர்ல்டு வார் மாதிரி தான் இது ஒரு பெரிய ரெசிஷனை கிரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லோரும் ஜென்ரலாக பேசிகிட்டு இருக்கிற விஷயம் இந்த நேரத்தில் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பாசிட்டிவான நிறைய விஷயம் என்னென்னா இன்றைக்கி வந்து இந்த வைரஸ்க்கு காரணம் சைனா அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால யூஎஸ் அண்டு ஜப்பான் அந்த யூரோப் கம் கம்பெனிஸ் வந்து இன்றைக்கி நிறைய கம்பெனிஸை வந்து சைனாவிலேருந்து வெளியெடுத்து மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுல தெளிவான முடிவு எடுத்திருக்காங்க அதிலும் ஒரு அஞ்சு கண்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்க முடிவு எடுத்திருக்காங்க அந்த அஞ்சு கம்பெனியில் இந்தியா டாப் ப்ரையாரிட்டியில் இருக்குது ஸோ இந்தியா மலேசியா இந்தோனேஷியா தாய்லாந்து அண்டு வியட்நாம் இந்த இந்த கண்ட்ரிஸ் எடுத்திருக்காங்க அதில் இந்தியாவில் வந்து நல்ல டெக்னிக்கல் மேன் பவர் இருக்காங்க ரிலேபிள் மேன் பவர் இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வளர்ந்த நாடுகள்னு சொல்கிற யூஎஸுக்கும் யூரோப்புக்கும் யூகேக்கு நம்ம வந்து மெடிக்கேஷன் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம ஹெல்த் பில்ஸ்
பில்டிங் கட்டும்போது நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க வேலை வாய்ப்புக்கு வரவங்க அந்த எம்ப்ளாயிஸ் அகைன் அவங்க தங்கிறதுக்கு வீடு வாங்குவாங்க அது வா இந்த மாதிரி இந்த டோட்டல் எக்கானமியே ஒரு பெரிய பூஸ்ட் ஆக போகுது ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம்னா இதுக்கு கொஞ்ச நாள் டைம் ஆகும் இது வந்து இம்மிடியேட்டாக நாளைக்கே லாக்டவுன் முடிஞ்சு நாளைக்கே நடந்துடும் அப்படின்னு கிடையாது இதுக்கு வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் டைம் ஆகும் ஸோ அந்த டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு ட்ரெண்டு மாறப்போகுது ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு அதனால் நம்ம இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஓகேங்களா இது ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளத்தை ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்க்கலாம் இந்த நேரத்தில் பண்ண வேண்டியது ஒரே விஷயம் என்னென்னா இந்த அடுத்த ஆறு மாதம் நமக்கு ரொம்ப குரூஷியலான காலகட்டம் ஏன்னா இந்த ஆறு மாதம் சர்வே பண்ணுறது ரொம்ப 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 கஷ்டமான ஒரு காலகட்டம் இந்த ஆறு மாதத்துலேருந்து எட்டு மாதம் இந்த நேரத்தில் தான் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணணும் நான் ஏற்கனவே கேட்ட மாதிரி சில கோரிக்கைகள் வச்சுருக்கோம் இந்த கோரிக்கைகளை கவர்மெண்ட்டை நிறைவேற்றி கொடுத்ததுனா இந்த ஆறு மாத காலகட்டத்தையும் நம்மளால் சரி கட்ட முடியும் அதுக்கு எங்கள் கிட்ட பிளான்ஸு சில கோரிக்கைகள் இருக்குது அதை நாங்கள் முதலமைச்சரை பார்த்து கொடுக்குறதா இருக்கும் இதை பண்ணாங்கன்னா இன்றைக்கி இம்மிடியேட்டாக இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் திரும்ப ஒரு பழைய எனர்ஜி எனர்ஜெட்டிக்காக அந்த ரியல் எஸ்டேட்டை இம்மிடியேட்டாக கொண்டு வந்துட முடியும் ஏன்னா இன்னைக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மக்கள்கிட்ட காசு இருக்குது இது வந்து வெளியெடுக்க சரியான தருணமான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதான் இன்னும் குறையுமா இல்லை எங் எங்கே போய் முடியும் நமக்கு ஃப்யூச்சர் வந்து இது குரோத் ஆக வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை இது இதோட மோசமாகுமா அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே ரீ ரீசன்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக்ஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி பேப்பரில் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க இன்றைக்கி வந்து வளர்ந்த கண்ட்ரிஸ் யூஎஸ் யூ யூகே யூரோப் கண்ட்ரிஸ்லாம் கூட என் இன்க்ளூடிங் ஜப்பான் அவங்களுக்கு வந்து வளர்ச்சி விகிதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இந்தியாவோட வளர்ச்சி விகிதம் ரொம்ப அதிகமாக தான் ஆல்ரெடி ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த வருஷம்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதனால் தயவு செய்து இதை பற்றி யாருமே பேனிக் ஆக வேண்டாம் அதே மாதிரி இந்த வேலை வாய்ப்பை பற்றி சொல்லும்போது இந்த நேரத்தில் வேலை வாய்ப்பு நிறைய பேர் வேலை இழக்க வேண்டிய கட்டாயம் வரும் அப்படிங்கிற பயம் எல்லாருக்கும் இருக்குது ஒரே விஷயம் சொல்கிறேன் இந்த அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சம் வேலை வாய்ப்பு பாதிக்கும் தவிர திறமையான தொழிலாளர்களுக்கு என்றைக்குமே வேலைவாய்ப்பு உண்டு எல்லாேருக்கும் நான் இந்த நேரத்தில் சொல்கிறது என்னென்னா ஆண்டர்பிரனர்ஸோட சூழ்நிலையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் குறைவான சேலரிக்கும் தேவைப்பட்டால் குறைச்சிக்கிறதுக்கும் ப்ளஸ் உங்கள் திறமையை வளர்த்துக்கிட்டு ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டு கொடுக்குற மாதிரியான திறமைகளை வளர்த்துக்கிட்டால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பும் உறுதிப்படுத்தப்படும் ஸோ அதனால இதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே சார் இப்போ வீடு வேணும் தங்கணும் அப்படின்றதுக்கு இடம் வந்து ரொம்ப அவசியம் ஓகே சார் அதை தாண்டி முதலீடு அப்படின்னு போகும்போது எல்லாருடைய பார்வையும் இப்போ வந்து பங்கு சந்தை தங்கம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு ஏன்னா வேணும்ன்ற போது டக்குன்னு வித்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் வங்கியில இருக்கு இருக்குது அப்படின்னா டக்குன்னு வித்து எடுத்துக்கலாம் ஆனா நிலம் வந்து அப்படி கிடையாது வாங்கிடலாம் விற்கிறது வந்து கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சார் இதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்களுக்கு நம்ம இந்த அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்களுடைய தேவைகளை அறிஞ்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ ஷேர் மார்க்கெட் உங்களுக்கு தெரியும் எனி டைம் அது அன்ஸ்டேபிள் அதை பற்றி நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் இவ எப்படி ஒரு ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அந்த தொழிலை பற்றி தீவிரமான நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த தொழில் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது எந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த கம்பெனியோட ப்ராப்பர விஷயங்கள் தெரியாமல் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா லாஸ் ஆகிடுவோம் இன்றைக்கி பாருங்கள் எங்கேயோ தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் சென்செக்ஸ் போன விஷயங்கள் இன்றைக்கி சடனாக இன்றைக்கி இங்கே வந்து நிற்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஃபார் தி காமன் மேன் அதே மாதிரி பேங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு குறைச்சிக்கிட்டே வராங்க ஸோ அது வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபா பேங்க்கில் போடுறீங்க ஒரு மாதம் வந்து ஒரு ஏழு பர்சன்ட் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு அந்த பத்து லட்சம் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த பத்து லட்சம் வந்து இந்த இன்ஃப்ளேஷன் நமக்கு வருஷம் வருஷம் இன்ஃப்ளேஷன் ஃபைவ் பர்சன்ட் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி பத்து வருஷம் கழிச்சு பத்து லட்சத்துக்கு உண்டான வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அதுவும் அட்வைசபிள் இல்லை ரியல் எஸ்டேட் மேபி இந்த ஒரு ஸ்மால் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒரு செட்பேக்காக பார்க்கலாம தவிர நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு செல்ஃப் சஸ்டெயினபிள் ப்ராடக்டில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மந்த்லி ரிட்டர்ன்ஸும் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி சேஃப்கார்டு ஆகிடும் அதே நேரத்தில்
இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ராக் பாட்டம் ப்ரைஸ் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த நேரத்தில் இது சரியான தருணம் அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க கையில் இருக்கிற பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணி சொந்த வீடு வாங்கிறதுக்கு இது இதுதான் சரியான தருணம் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டில் டெஃபினட்டாக இது வந்து பெரிய அளவில் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது அன்னைக்கு வந்து இது திரும்ப விலை குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது அதனால இது வந்து சொந்த வீடு வாங்கறதுக்கு இது சரியான நேரம் இது இன்னொரு மைண்ட் செட்டும் இருக்கு சார் இப்ப தங்கம் வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம பணம் சேர்த்து வச்சு அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு போய் வாங்குறோம் ஆனா இப்ப எல்லாத்துக்குமே லோன் 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 இஎம்ஐ 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 ஒரு விஷயம் வந்துருச்சு லேண்ட் சொந்தமா ஒரு இடம் வாங்கணும் அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து பணம் சேர்த்து வச்சு வாங்குறது அட்வைசபிளா இல்ல இஎம்ஐ ல போறது அப்படின்றது ஒரு சரியான வழிகாட்டுதலா இருக்குமா இது அகைன் வந்து ஒரு நல்ல கேள்வி ஆக்சுவலி என்னன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் பணம் சேர்த்து வச்சுட்டு தான் ஒரு இடத்த வாங்கணுன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஐம்பது லட்சத்துக்கு ஒரு வீடு வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணுறீங்க நீங்கள் வருஷம் வருஷம் ஒரு அஞ்சு லட்சம் சேவ் பண்ணிகிட்டே வரீங்க ஒரு பத்து வருஷம் ஆகும்போது நீ உங்ககிட்ட ஐம்பது லட்சம் வந்திருக்கும் அன்னைக்கு அந்த விலை வந்து அஞ்சு கோடி ஆயிருக்கும் இல்லை ரெண்டு ஒன்றரை கோடி ஆயிருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கோடி ஆயிருக்கும் அகே நீங்கள் திரும்ப சேர்த்து வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அவர் வாழ்க்கையில் அது கா அது காணல் நீராகவே போயிடும் அதனால் நீங்கள் ஒரு அளவுக்கு இப்போ ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா வீடு வாங்குறீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா வரைக்கும் உங்களுடைய சேவிங்காக இருந்ததுன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா கடன் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் அதை கட்டக்கூடிய திறமையும் சோர்ஸும் உங்ககிட்ட இருக்கணும் அதெல்லாம் ப்ராப்பராக கால்குலேட் பண்ணி நீங்கள் இது வாங்குறது தான் அட்வைசபிள் நீங்கள் லோன் எடுத்துக்கிறது இட்ஸ் அட்வைசபிள் அட்வைசபிள் இந்த ஏன்னா இது நீண்ட கால முதலீடு அப்படின்றதுனால முதலே ரிஸ்க் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது பிற்காலத்தில் நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பலனை நமக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க ஒரு நாளும் தன்னை தானேவும் பார்த்துக்கணும் அதை வாங்கின உரிமையாளருக்கும் பலன் கொடுக்கணும் எதிர்காலத்தில் அதனுடைய பலன் பன்மடங்காக பெருகணும் அப்படிப்பட்ட இடத்த வந்து தேர்வு செய்யுங்க அப்படின்ற ஒரு அழகான ஒரு அட்டவணை எங்களுக்கு வந்து போட்டு கொடுத்துருக்கீங்க பல பேர் இந்த ரியல் எஸ்டேட் அப்படின்றதுல நிறைய குழப்பத்தில் இருந்தாங்க இந்த குழப்பத்தில் இருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சைட சொல்லி அவங்க வந்து ஒரு ஒரு தெளிவான நிலைக்கு நீங்க இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்கீங்க சார் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் நன்றி புதிய புதிய தொலைக்காட்சிக்கும் மக்களுக்கும் நன்றி எஸ் நேர்களை நிச்சயமா இன்றைய நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் உங்கள் மனசில் இருக்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கெல்லாம் நிச்சயமாக பதில் தெரிந்திருக்கும் மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்